what's going on guys uh, this year uh, home study ang mga bata kaya bumili kami ng computer uh, ngayon temporary uh, ganyan lang setup nya nasa side table then uh, I need to make a computer table na space saving sya compact doon rin ilalagay yung printer so let's make something so kanina namili ako ng mga materialis para mga almost 1,300 dapat mga less than 1,000 lang to kung nakahanap ako ng mga nakatabas na kaso wala kaya one whole sheet na ang binili ko halos lahat ng main parts and then uh, meron ako dito one by one hatiin ko ito sa gitna para makagawa ng edge banding and then 4 feet sya pag binili mo to 8 pesos pero may nabibili na na kalahati nito pero 7 pesos yun Ngayon, mas makakatipid kung itong 8 pesos magiging dalawa na. project kasi as I go on with the build may mga changes sa plano sa design pero actually lagi ako natatagal lang kasi wala naman akong plano
landing, nasa finishing process naman tayo. Uh, meron ako dito na tirang oil wood stain. Uh, Playan ko siya nito. Siguro kung bibilin ito nasa more or less 150. Then meron pa ako dito yung locker sanding sealer. Pag bibilin ito nasa mga around 170. Then ito yung nabili ko lang na plastic varnish Nasa 35 to 40 pesos to Siguro mga 2 or 3 coats sa sanding in between Okay na tayo Ito hindi naman talaga kasama sa plano pero Bumili na rin ako ng drawers lights para magkaroon tayo ng sliding table para sa keyboard. Finally, we are done with our computer table. Sa halagang less than 2,000, nakagawa ko ng computer table namin. Pero kung gagamit ka ng katulad ng mga ginamit ko, like circular saw, table saw, drills, mga sanders, at iba pang mga DIY tools, siguro abutin ka rin ng mga 60,000. Hindi, joke lang. It also can be done naman with the simple tools like hammer, lagare At the end of the project, same results din naman yun eh Ang difference lang naman is mas mabilis lang pagka mga power tools ang gamit mo Kaya yun lang, keep safe, thanks for watching and see you in my next video